Seguimos con las noticias y vamos con información de último minuto sobre el juicio al ranchero George Kelly, quien era juzgado por el asesinato de un migrante en su propiedad. Y es que el juez declara nulo este juicio. Vamos a enlazarnos en este momento con Claudia Ramos, quien se encuentra en Nogales con toda la información. Adelante, Claudia. Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. Después de cuatro semanas de juicio y tres días de deliberaciones, el juez Thomas Fink ha declarado este caso nulo luego de que ese jurado, compuesto por ocho miembros, tres mujeres y cinco hombres, no llegaran a un acuerdo de declarar inocente o culpable a George Allen Kelly. Este ranchero de 75 años, que hay que mencionarlo nuevamente, era acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de ese migrante Gabriel Cuen Butimea, quien sufrió o murió de un disparo en la espalda el pasado 30 de enero del 2023. Esta decisión llega nuevamente tras tres días de deliberaciones en las que el jurado en al menos dos ocasiones le informó a la corte que se encontraba en un impasse, que no llegaban a un acuerdo y esta tarde simplemente dijeron no creían que más tiempo de deliberaciones los habría cambiado de opinión o ayudado a llegar a un veredicto. Es por eso que ahora el juez Fink ha declarado el caso nulo, lo que significa que ahora la fiscalía y la defensa tendrán una nueva oportunidad de presentar el caso nuevamente. En estos momentos estamos a la espera de que posiblemente salga el ranchero de 75 años para escuchar sus primeras declaraciones sobre el resultado de este juicio que nuevamente ha estado eh, en este tema desde hace cuatro semanas tuvimos la oportunidad brevemente tras esa declaración del juez de hablar con el gobierno eh, mexicano quien ha estado presente y lo que nos mencionan es que ellos buscan que se haga justicia por Gabriel Cuen Butimea pero por ahora estamos nuevamente a la espera de George Allen Kelly que salga en estos momentos, no sé si por allá tengan alguna pregunta sobre lo que ha sido este caso nuevamente que ha durado prácticamente un mes, ahí vemos al ranchero salir en estos momentos, él está caminando hacia su vehículo como lo hace o lo ha hecho en estas últimas cuatro semanas. Él por la mañana nos comentaba que se esperaba ir a casa el día de hoy. Finalmente un hombre libre. Ahora estamos hablando de que pues no hay una resolución en este caso, no hay un veredicto, no lo declaran ni inocente ni culpable, pero si sí, el caso va a tener que llegar otra vez a aquí a, nuevamente posiblemente a ser enjuiciado pero tendrá que ser un nuevo jurado vamos a hablar con él brevemente uh, Mr. Kelly how are you feeling after the I'm going to say one thing to everybody okay one thing él quiere decir solamente una cosa hey, let this guy in here yeah <laughs> you ready it is what it is and it will be what it will be let me go home okay is that all right with y'all it is what it is and it will be what it we will be but we I will keep fighting forever. I won't stop. Ahí escucharon las palabras del señor Kelly, quien ya no quiso dar más declaraciones, pero básicamente dijo que el resultado es lo que es y será lo que tendrá que ser, pero que él no va a darse por vencido en esta lucha. Estamos hablando nuevamente de que estamos hablando de que este juicio duró más de cuatro semanas y después de tres días de deliberaciones, el juez lo ha declarado un caso nulo. Significa que nuevamente tendrá que llegar aquí a la corte del condado de Santa Cruz para para posiblemente ser enjuiciado, pero nuevamente tendrá que ser un nuevo jurado. Regreso con ustedes.